Новым данным о нагревании Атлантического океана ученые-океанологи уже не удивляются. Но в этом году ситуация особенно тревожная. Так, в начале лета у юго-западного побережья Великобритании температура воды была на 5 градусов выше средних показателей. Чтобы изучить, как меняется состояние водорослей и морской травы, ученые проводят эксперименты, в том числе лабораторные. Они пытаются смоделировать, что произойдет с растениями, если океан будет и дальше нагреваться. This year in particular, the North Atlantic has been alarmingly warm. Ocean warming and marine heat waves um, are going to ramp up over the coming years to decades with huge consequences for fisheries, for aquaculture, for the conservation of marine ecosystems. Водоросли поддерживают морскую экосистему акватории всего европейского континента, точно так же, как и кораллы. Правда, в отличие от кораллов, ламинария встречается по всему земному шару. It does feel like... Climate Armageddon might be getting that a little bit closer and some of the things that we've considered to be almost fantasy and science fiction are at risk of happening within our lifetimes. Данные, собранные в рамках программы «Коперник», указывают на то, что 2023 год войдет в историю как рекордный по температурным показателям поверхности воды, морей и океанов. Examples in the Pacific where we've had die-offs and, and big oxygen low zones associated with the warming. And it wouldn't be untrue to say that we may be on the edge of seeing that around the U UK and European seas as well. Поскольку изменение климата испытывает на прочность морские экосистемы, ученые пытаются спрогнозировать, что ждет их уже в ближайшем будущем и каким увидит океан следующее поколение.